టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందటంతో ఆన్లైన్లో ఎన్నో రకాల యాప్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి వాటిని మంచిగా వాడితే ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోతారు అదే పిచ్చి పీక్స్కి చేరి విపరీతంగా వాడితే ప్రాణానికి ముప్పు తెస్తుందని టిక్టాక్ నిరూపించింది టిక్టాక్ ఎక్కడ పుట్టింది ఎలా ఫేమస్ అయింది దీనివల్ల జరిగిన నష్టాలు ఏంటి ఇలా టిక్టాక్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం స్టార్ యూట్యూబర్ క్యారమ్ ఇంటి అతను మే ఎనిమిదిన యూట్యూబ్ వర్సెస్ టిక్టాక్ పేరిట అప్లోడ్ చేసిన రోస్టింగ్ వీడియోకు వచ్చిన లైక్లు కామెంట్లు వ్యూస్ ప్రతిదీ రికార్డే వీడియో మే పద్నాలుగు నుంచి యూట్యూబ్లో కనిపించకుండా పోయింది క్వారిమ్ ఇంటి వీడియో డిలీట్ చేయడానికి కారణమైన టిక్టాక్ను ఊరుకునేది లేదని సోషల్ మీడియాలో మంగమ్మ శబ్దం చేశారు దీనివల్ల టిక్టాక్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని చీప్ రేటింగ్ అంటే ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఇచ్చి డిలీట్ చేయాలని ఓ ఉద్యమమే నడిపారు దీంతో నాలుగు పాయింట్ ఆరుతో టాప్లో ఉన్న టిక్టాక్ రేటింగ్ ఇప్పుడు రెండుకు దిగజారిపోయింది టిక్టాక్ యాప్ పదిహేను సెకండ్ల వీడియోను సృష్టించడానికి యాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ యాప్ ద్వారా జోక్స్ క్లిప్స్ వీడియో సాంగ్స్ సినిమా డైలాగ్స్కు తగ్గట్లుగా లిప్ మూమెంట్ బాడీ మూమెంట్స్ ఇవ్వటం డ్యాన్స్ చేయటం వంటివి దీనిలో చాలా సులభంగా చేస్తుంటారు టిక్టాక్ యాప్ ముప్పై ఎనిమిది భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది దీని గురించి మొబైల్ అంటే ఏంటో తెలిసిన ఐదు సంవత్సరాల పిల్లవాడి నుండి ఎనభై సంవత్సరాల పైబడిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు చైనీస్ ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ కంపెనీ బైటీ డ్యాన్స్ ను ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ జాంగ్ ఇమింగ్ స్థాపించారు ఈ సంస్థ టిక్టాక్ ను రూపొందించింది రెండు వేల పదహారులో డాయిన్ పేరుతో ఇది చైనాలో విడుదలైంది ఇప్పుడు ఈ సంస్థ డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్లు విలువైంది ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన స్టార్టప్ గా నిలిచింది రెండు ఆగస్టు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన మ్యూజికల్ లీతో విలీనమైన టిక్టాక్ తరువాత ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో అందుబాటులోకి వచ్చింది ఆ సమయంలోనే డౌన్లోడ్లు బాగా పెరిగాయి మరియు టిక్టాక్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో యుఎస్లో అత్యధికంగా డౌన్లోడ్ చేయబడిన యాప్గా మారింది మ్యూజిక్లీ కూడా సోషల్ మీడియా వీడియో ప్లాట్ఫామ్ కావడం టిక్టాక్ బాగా ఫేమస్ అయ్యింది ఈ యాప్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు వందల మిలియన్లకు పైగా వాడుతున్నారు భారతదేశంలో ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఇరవై నాలుగు కోట్ల మంది ఈ టిక్టాక్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అంతేకాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టిక్టాక్ వాడకంలో భారతదేశం మొదటి స్థానంలో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు కోటికి పైగా వీడియోలను ఈ యాప్లో చూస్తున్నారు టిక్టాక్ వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఎలా ట్రెండ్ అవుతున్నాయో తెలిసిందే డబ్ స్మాష్ కంటే రెండింతలు ఎక్కువే పాపులారిటీ పొందిన ఈ వీడియో యాప్ భారతీయులకు బాగా నచ్చేసింది అయితే ఈ వీడియోలతో పాపులర్ అయ్యేందుకు కొంతమంది అద్దులు దాడుతున్నారు కొందరు తమ క్రియేటివిటీతో ఆకట్టుకుంటుంటే ఇంకొందరు అశ్లీల వీడియోలతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ వీడియో యాప్ను యూజర్లు దుర్వినియోగం చేస్తున్న టైంలో బంగ్లాదేశ్ ఇండోనేషియా వంటి దేశాలు ఇప్పటికే నిషేధం విధించాయి ఇండోనేషియా ప్రభుత్వం టిక్టాక్ యాప్ను నిషేధించారు అశ్లీలత దైవ దూషణ గురించి ప్రచారం వంటివి జరగడంతో రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై మూడున ఇండియానేషియాలో టిక్టాక్ ను నిషేధించారు కొద్ది కాలం తరువాత ఇండియానేషియాలో టిక్టాక్ వీడియోలు సెన్సార్ చేయడంతో రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై పదకొండున నిషేధం ఎత్తివేయబడింది ప్రజలు ఈ యాప్ వల్ల మానసికంగా ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉందని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం టిక్టాక్ తో పాటు పదిహేను వేల ఆరు వందల ముప్పై ఆరు అడల్ట్ వెబ్సైట్లు రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు గ్యాంబ్లింగ్ వెబ్సైట్లను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన నిషేధించారు భారతదేశంలో టిక్టాక్ యాప్ నిషేధించాలంటూ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మూడున మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు టిక్టాక్ యాప్ లో అశ్లీలతను ప్రోత్సహిస్తోంది అని పేర్కొంటూ భారత ప్రభుత్వాన్ని యాప్ నిషేధించమని కోరింది ఏప్రిల్ పదిహేడు గూగుల్ యాపిల్ గూగుల్ ప్లే యాప్ స్టోర్ నుండి టిక్టాక్ ను తొలగించారు టిక్టాక్ పై నిషేధం కారణంగా బైట్ డ్యాన్స్ సంస్థ రోజుకు మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోయింది సంస్థ డౌన్లోడ్లు బ్లాక్ చేయబడినప్పటికీ ఈ యాప్ ను ఇంతకు ముందే వాడుతున్న వారికి ఉపయోగించుకునే అవకాశం కల్పించారు ఆ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు న్యాయస్థానాల మార్గదర్శకాలు అనుసరించి భారతదేశంలో వినియోగదారులు సృష్టించిన కంటెంట్ ను సమీక్షించిన తరువాత దాన్ని వాడుకునే నిబంధనలు మరియు కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ ఉల్లంఘించిన ఆరు మిలియన్లకు పైగా వీడియోలను టిక్టాక్ నుండి తీసేసింది మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున సమీక్షించి తాత్కాలికంగా టిక్టాక్ పై ఉన్న నిషేధాన్ని మద్రాస్ హైకోర్టు ఎత్తివేసింది పిల్లల గోప్యత చట్టం దీన్నే కోప అంటారు దీన్ని ఉల్లంఘించినందుకు యుఎస్ లోని ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ దీనిని ఎఫ్టీసీ అంటారు ఇది ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ చట్టం ఆమోదంతో పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఎఫ్టీసీ స్థాపించబడింది ఈ కమిషన్ టిక్టాక్ కు డెబ్బై ఐదు పాయింట్ ఏడు మిలియన్ల జరిమానాను విధించింది అంతేకాని పూర్తి స్థాయిలో నిషేధం విధించలే కానీ ఇలాంటి ఒక చిల్డ్రన్ ఆన్లైన్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మన ఇండియాలో లేదు నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాలిఫోర్నియాలో క్లాస్ యాక్షన్
టిక్టాక్ యొక్క భద్రతా లోపాలు హ్యాకర్లు కంటెంట్ను మార్చడానికి వీడియోలను తొలగించడానికి మరియు వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి అనుమతించాయని చెక్ పాయింట్ పరిశోధనలో కనిపెట్టారు ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ అంతర్గత సమాచారం ప్రకారం సాధారణంగా ఒక యూజర్ టిక్టాక్కు ఎనిమిది సార్లు కంటే ఎక్కువ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు అంతేకాదు రోజుకు నలభై ఐదు నిమిషాలు ఈ యాప్తో గడుపుతున్నారని చెప్పింది టిక్టాక్కు బీజింగ్ బెర్లిన్ జకర్తా లండన్ లాస్ ఏంజల్స్ మాస్కో ముంబై సావోపాలో సియోల్ షాంఘై సింగపూరు మరియు టోక్యోలో ఆఫీసులు ఉన్నాయి అయితే ఈ యాప్ చాలా మందికి ప్రయోజనంతో పాటు చెడు అనుభవాలు కూడా చూపిస్తుంది అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఢిల్లీకి చెందిన పంతొమ్మిది ఏళ్ళ మహమ్మద్ సల్మాన్ అనే యువకుడు దేశీ పిస్తోల్తో టిక్టాక్ వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అతడి స్నేహితుడు షుహైల్ మాలిక్ పొరపాటున పిస్తోల్ పేల్చడంతో సల్మాన్ మరణించాడు తమిళనాడులో ముగ్గురు విద్యార్థులు స్కూటర్పై వెళ్తూ టిక్టాక్ వీడియో తీసుకునే ప్రయత్నంలో ఎదురుగా వస్తున్న బస్సును గమనించలేదు ఈ ఘటనలో ఒక విద్యార్థి అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు పంజాబ్లోని ఓ వ్యక్తి టిక్టాక్ వీడియో రికార్డ్ చేసే ప్రయత్నంలో ట్రాక్టర్ కింద పడి చనిపోయాడు చెన్నైలో ఓ వ్యక్తి టిక్టాక్ వీడియో తీసుకుంటూ గొంతు కోసుకున్నట్లుగా నటించాలని అనుకున్నాడు కానీ నిజంగానే గొంతు కోసేసుకున్నాడు తీవ్ర రక్తస్రావంతో అక్కడికక్కడికే మృతి చెందాడు విజయవాడకు చెందిన సత్యరాజ్ బీటీపీఎస్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు భార్య ఉండగానే టిక్టాక్ లో పరిచయమైన మహిళను భార్యకు తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి విషయం ఇంట్లో తెలియడంతో భార్యను హత్య చేసేందుకు సత్యరాజ్ ప్లాన్ చేశాడు సత్యరాజ్ కుట్రను ముందే తెలుసుకున్న భార్య తప్పించుకుంది భర్తపై పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేసింది సోనిక కెతావత్ కొన్ని రోజుల కింద జరిగిన యాక్సిడెంట్ లో తీవ్రంగా గాయపడిన సోనిక మూడు వారాల ట్రీట్మెంట్ తరువాత సెప్టెంబర్ పదకొండున చనిపోయింది దీనికి కారణం సోనిక స్నేహితుడు మరో టిక్టాక్ స్టార్ రఫీ షైక్ బైక్ మీద ట్రావెల్ చేస్తుండగా టిక్టాక్ వీడియో చేయడం వల్ల బైక్ అదుపు తప్పి యాక్సిడెంట్ జరిగి ప్రాణాలు కోల్పోయింది నోయిడాలోని సాలర్పూర్ లో టిక్టాక్ బాగా బానిసైన పద్దెనిమిది ఏళ్ల యువకుడు తాను చేసే వీడియోలకు లైకులు రావడం లేదని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో యువకుడు టిక్టాక్ చేస్తూ చెక్ డ్యామ్ వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాడు ఓ కుటుంబం కొద్ది రోజుల క్రితం టిక్టాక్ లో ఓ వీడియోను చూసింది ఉమ్మెత్తికాయని తింటే కరోనా సోకుండా ఉంటుందని అందులో చెప్పడంతో కుటుంబంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉమ్మెత్తికాయని తిన్నారు దీంతో వారు అస్వస్థతకు గురై అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు ఈ ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగింది సెల్ఫీలు టిక్టాక్ వీడియోల కోసం రిస్క్ ఫీడ్స్ చేసినా చనిపోయిన ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి రైలుపైకి ఎక్కి వీడియో తీస్తున్న క్రమంలో ఐ టెన్షన్ విద్యుత్ లైన్లు తగిలి యువకులు మరణించిన వార్తలు మనం చాలానే చూసాం అంతేకాదు టిక్టాక్ మాయలో పడి చిన్నపిల్లలు పట్టించుకుని తల్లులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇక పొద్దంతా టిక్టాక్ వీడియోలు చేస్తూ చూస్తూ గడిపే గృహిణులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలు తలెత్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఉదంతాలు ఎన్నో చూసాం సామాన్య ప్రజలు మాత్రమే కాదు బాధ్యత గల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పోలీసులు సైతం డ్యూటీ సమయంలో టిక్టాక్ చేస్తూ చాలా సార్లు చిక్కారు కొందరు పోలీసులు కాకి యూనిఫామ్ లోని వీడియోలు చిత్రీకరించి సస్పెండ్ అయిన ఘటనలు చాలానే జరిగాయి వీటన్నింటికి తోడు అశ్లీలత అసభ్యతను టిక్టాక్ ప్రోత్సహిస్తోందని అలాంటి వీడియోలు చిన్నపిల్లలు యువత ప్రవర్తనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పలు ప్రజా సంఘాలు అంటున్నాయి టిక్టాక్ నిషేధించాలంటూ ఇప్పటికే పలు నగరాల్లో కోర్టుల్లో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి ఇందులో లాభాలు ఉన్నాయి నష్టాలు ఉన్నాయి లాభాలు రాకపోయినా పర్లేదు కానీ నష్టాలు రాకుండా ఉంటే చాలు వీడియో లైక్స్ కోసం వ్యూస్ కోసం పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తూ వీడియోలు చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నారు దానికి తోడు పిల్లలు నవ్వటం కోసమని టిక్టాక్ ను ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు వయసుకు మించిన వీడియోలు చూసి మానసికంగా దెబ్బతింటున్నారు బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళకమ్మా అని రూల్స్ పెట్టే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు సరిగా చదవకపోతే నిన్ను పాస్ చేయనని చెప్పే టీచర్స్ ఉన్నారు ఉద్యోగం సరిగా చేయకపోతే నిన్ను ఉద్యోగం నుండి తీసేస్తానే యాజమాన్లు ఉన్నారు వీరందరికీ ఒక భయం ఉంది అలాగే సమాజంలో బ్రతకాలంటే కొన్ని చట్టపరమైన రూల్స్ ఉన్నాయి కానీ టిక్టాక్ లో అలాంటి ఊసే లేదు నియంత్రణ కోల్పోవాలంటే ఇది ఒక్కటి చాలు చాలా మంది టిక్టాక్ ను ఇష్టపడే వారికి ఈ వీడియో నచ్చకపోవచ్చు ఎందుకంటే నిజాలు చేదుగానే ఉంటాయి కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి సాయంత్రం అవ్వగానే సరదాగా అరుగు మీద కూర్చొని ఊరిలో ఏమైంది అనే చర్చలు ఇప్పుడు లేవు కుర్రాలందరూ ఒక దగ్గర చేరి నవ్వుకునే రోజులు లేవు మొన్నటి వరకు పుస్తకాల మీద యుద్ధం చేసిన వారు ఇప్పుడు టిక్టాక్ లో వీడియోలు చేయడానికి యుద్ధాలు చేస్తున్నారు ఒక్కసారి అనుకోండి అంతకు ముందు ఆ తరువాత అని టాలెంట్ చూపించుకోవడం అంటే మొహం మీద బురద చల్లుకోవడం కాదు పది మంది మెచ్చుకొని ప్రయోజకుడిని చేసేదే టాలెంట్ గైస్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 